हेलो स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन क्लास इलेवन एन सी आर टी मैथ एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कल फर्स्ट पार्ट पढ़े थे हम लोग फंक्शन के बारे में जाने थे हम लोग तो आज उसी फंक्शन को हमने कहा था कि सेकेंड अप्रोच से कैसे जानेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है तो विजुलाइजेशन ऑफ फंक्शन फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ेंगे विजुलाइजेशन ऑफ फंक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे हम लोग हमने पिछली वीडियो में हमने जो फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फंक्शन क्या है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है अब वो स्पेशल टाइप रिलेशन हमने डिफिनेशन बताई थी आके कि ए फंक्शन एफ इससे टू ए रिलेशन एफ इससे टू बी फंक्शन एक रिलेशन जो है फंक्शन तभी कहलाएगा कब कहलाएगा कि ए रिलेशन एफ फ्राम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड वनली वन इमेज ऑफ सेट बी हमने कहा था कि एक फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है अब रिलेशन कैसा होना चाहिए कि सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है वो सिर्फ एक और वनली वन इमेज रखता हो बस यही हमने बताया था अब इसमें अब देखिए इस इसमें हमने हमने कहा था कि विजुलाइजेशन वो तो हमारा जो अंदर की कहानी थी अब ऊपरी ऊपरी कैसे बचाने की फंक्शन है कि नहीं है उसके बारे में हम लोग जानेंगे वो अंदर की कहानी थी कि हमने बताया था पूरा कि कैसे फंक्शन होता है कैसे हमने उसको मैपिंग के थ्रू हमने बताया था कल पिछली वाली वीडियो में तो जो लोग नए हैं वो पिछली पहले वीडियो देख देख लें दो वीडियो देख लें तब जाकर आप इस इस वाले फंक्शन पर जो क्या नाम है विजुलाइजिंग ऑफ फंक्शन हमको पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे हम ऊपरी ऊपरी कैसे कह सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है तो अब देखिए फंक्शन का डिफिनेशन क्या है दो सी डिफिनेशन देखते हैं फंक्शन इज रूल डेट गिव न्यू एलिमेंट ऑफ सम गिवन एलिमेंट कह रहा है कि फंक्शन एक रूल है देखिए छोटी डिफिनेशन है फंक्शन एक रूल है कह रहा है कि वो गिवन न्यू एलिमेंट देता है कब देता है जब उसमें कोई एलिमेंट रखते हैं सम गिवन एलिमेंट अगर कुछ एलिमेंट रखते हैं तो एक नया एलिमेंट देता है तो अब वो रूल हमने एक माना कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स मान लीजिए एक फंक्शन है ये एक रूल है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू टू एक्स अब अगर एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू वन रख देते एफ ऑफ वन इजिकल टू टू इंटू वन इजिकल टू टू हो जाएगा एफ ऑफ टू मतलब टू इंटू टू कितना होगा फोर हो जाएगा एफ ऑफ थ्री मतलब कितना होगा टू इंटू थ्री मतलब सिक्स हो जाएगा तो वन की जो इमेज आई कितनी आई टू आई टू की इमेज कितनी आई फोर आई थ्री की इमेज कितनी आई सिक्स आई मतलब वन इमेज छोड़िए वन वन का रिलेशन किसके साथ टू के साथ टू का रिलेशन कितना फोर के साथ थ्री का रिलेशन सिक्स के ऐसे फोर का रिलेशन किसके साथ आएगा एट के साथ तो वन टू आ जाएगा टू फोर आ जाएगा थ्री सिक्स ये क्या है मेरा एक एक रिलेशन हो गया ये रिलेशन हो गया अब वो रिलेशन कैसा है देखिए चेक करिए वो रिलेशन कैसा है ये रिलेशन जो है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर से तो ये ये नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं तो देखिए रिलेशन जो है आर सच डेट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर अब वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिखा वो क्या है डिफाइन किए हम हमने इसी को देखिए हमने एक वो लिया रूल लिया रूल से हमने रिलेशन बना दिया रूल से हमने रिलेशन बना दिया कि वन की वन का रिलेशन टू के साथ है टू का रिलेशन फोर गए वैल्यू पुट करते गए अब बहुत सी वैल्यू आएगी यहाँ पर फोर भी आएगा फोर एफ आप भी आएगा तो एट भी निकलेगा फाइव रखेंगे तो टेन आएगा ऐसे बहुत सारे आएंगे डॉट डॉट नेचुरल नंबर ना डॉट 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 हम कर दे रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर तो हमने कहा कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर है क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू कितने नेचुरल नंबर है अब आर की वैल्यू क्या आएगी जो हमने उसमें हमको कर्ली ब्रैकेट में जो लिखना है तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमने कहा कि एक्स एफ ऑफ एक्स एक्स कामा ऑर्डर पेयर में एक्स कामा एफ ऑफ एक्स देखिए ये वैल्यू एक्स है वन रखे तो एक्स की वैल्यू रखे ना और ये जो वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी टू एक्स टू इंटू वन मतलब कितना टू थी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी टू थी तो यहाँ पर जब टू रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी फोर आई तो एफ थ्री रखे तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आई कितनी ही सिक्स आई थी तो एफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इजिकल टू टू एक्स अब एक्स बिलोंग्स टू किस में नेचुरल नंबर एफ ऑफ एक्स बी बिलोंग्स टू किस में नेचुरल नंबर अब थोड़ा सा क्या ये ये रिलेशन बन गया अब देखिए एक हमने रूल बनाया था क्या हमने कहा था कि फंक्शन इज ए रूल फंक्शन एक ए रूल है जो एक न्यू एलिमेंट देता है कब न्यू एलिमेंट देता है उसमें कोई एलिमेंट रखते हैं तो एक फंक्शन एक रूल हमने लिखा हमने कहा कि एक रूल ऐसा है कि मतलब कि एक फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना टू है अब उसमें वैल्यू रख रहे हैं हम नया एलिमेंट रख रहे हैं तो एक नया एक नया एलिमेंट देगा जब हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वन टू थ्री रखे तो ऐसे टू फोर सिक्स दिया अब क्या ये फंक्शन है कि नहीं अब चेक
सिक्स सॉरी थ्री की में सिक्स सिक्स हो गई थ्री की में सिक्स ऐसे ही डॉट डॉट हमने कहा कि नेचुरल नंबर है ना तो ऐसे ही ज़्यादा जाएगा फोर की इमेज कितनी आएगी एट फाइव की इमेज कितनी आएगी टेन देख लीजिए फंक्शन है कि नहीं है ये फंक्शन है क्यों है क्योंकि सेट ए का जो ये सेट ए है ना ये सेट बी है सेट ए के हर एक एलिमेंट जो रहता है सिंगल इमेज रहता है ये थ्री की इमेज सिर्फ सिक्स ही है ये फाइव हम लिख देते सिक्स है ठीक है देखिए कोई हर एक एलिमेंट मैपिंग होगा सिक्स की इमेज कितनी आएगी ट्वेल्व आएगी ऐसे आएगा नेचुरल नंबर ना डॉट नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती है कहाँ तक लिमिट दिया नहीं है तो इसलिए हमने क्या किया कि, कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो कितनी आ रही है सिंगल इमेज आ रही है हर हर एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है इसका मतलब क्या हुआा कि जो हमारी डिफिनीशन हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी कि हर एलिमेंट की जो सेट ए का एलिमेंट होगा वो सिंगल इमेंट इमेज रखता है सेट बी से तो सेट बी से जो सिंगल इमेज रखता है इसका मतलब ये क्या हो गया फंक्शन हो गया मेरा जो दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्ल टू कितना था टू एक्स था वो क्या है एक फंक्शन है हमने उस रूल को किस में डिफाइन किया रेशनल नंबर उसमें रियल और क्या नाम है रिलेशन में रूल को रिलेशन में डिफाइन किया अब रिलेशन से हमने क्या किया फंक्शन में डिफाइन कर दिया कहने का मतलब ये है कि कि हमने देखिए इतनी लंबी कहानी इनको बतानी थी हमने डायरेक्ट कह सकते थे एफ आफ एक्स इजिकल टू टू एक फंक्शन है लेकिन कैसे फंक्शन है तो हमने दिखाया कि ये एक फंक्शन था ठीक है विजुलाइजेशन मतलब ऊपरी ऊपरी आप कैसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन है थोड़ी एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं देखिए हमने कहा कि एफ एफ ऑफ एफ राम नेचुरल नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ ऑफ इजिकल टू टू एक्स इज ए फंक्शन देखिए हमने कह दिया दूसरा क्या है कि एफ फ्राम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स क्या ये ये फंक्शन है क्या ये फंक्शन है तो हम वैल्यू पुट करते हैं जैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ टू की वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ थ्री की वैल्यू लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर नहीं है रियल नंबर टू रियल नंबर तो रियल नंबर बहुत सारे नंबर आते हैं नेचुरल नंबर भी आते हैं इंटीजर भी आते हैं ये सब सब आते हैं ना रियल नंबर में तो आपको जानते हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं देखिए अगर मैं कुछ वैल्यू रखता हूँ कुछ वैल्यू रख रहा हूँ एफ ऑफ वन की वैल्यू रखता हूँ तो वन रखेंगे तो वन की स्क्वायर माइनस वन वन की स्क्वायर कितना होगा वन होगा माइनस वन वन माइनस वन कितना होगा जीरो जीरो से नीचे टू इंटू हो जाएगा एक्स की वैल्यू वन ना टू इंटू मतलब टू हो जाएगा जीरो अपॉन टू मतलब कितना होगा जीरो आएगा क्लियर है एफ ऑफ टू एफ ऑफ जीरो अब मैं एक और वैल्यू रखता हूँ जीरो रखता हूँ देखिए हम सारी वैल्यू नहीं रख रहे हैं अभी हम इसको बता रहे हैं क्यों सारी वैल्यू नहीं रख रहे हैं देखिए एफ ऑफ जीरो रखते हैं जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन हो जाएगा जीरो की स्क्वायर मतलब जीरो माइनस वन इंटू टू इंटू जीरो तो माइनस वन हो जाएगा और अपान टू इंटू जीरो मतलब जीरो जीरो से किसी चीज़ पर डिवाइड करते हैं क्या डिवाइड होगा इन्फाइनाइट आएगा इन्फाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइन जब नॉट डिफाइन तो मतलब कि ये रियल नंबर में नहीं होगा रियल नंबर में नहीं होगा मतलब कहने का मतलब क्या है कि कि एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है देख लीजिए एफ ऑफ जीरो पे इसका मतलब कि ये जीरो पे जो है ये जीरो जो दिया हुआ है हमने देखिए रियल नंबर लिखा रियल नंबर इधर भी लिखा एफ ऑफ वन पे कितना था जीरो था एफ ऑफ वन पे जीरो था हमने कर दिया जीरो पे लेकिन जीरो पे जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है अब जब जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो सेट ए के जो एक एलिमेंट था हमने उसमें डिफिनीशन में ये है कि हर सेट ए का जो एवरी एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी से सिंगल इमेज रखता हो सेट ए मान लेते हैं ये सेट ए है ये सेट बी है इसमें एक एलिमेंट जीरो है जीरो जो है इसकी कोई इमेज है ही नहीं क्योंकि डिफाइन ही नहीं जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है जब डिफाइन नहीं तो ये नॉट ए फंक्शन हो गया क्या हो गया नॉट ए फंक्शन नॉट ए फंक्शन ठीक है क्लियर है कि नहीं ये फंक्शन नहीं हुआ नॉट ए फंक्शन फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर एफ ऑफ जीरो हमने अब कैसे पता चला कि जीरो पे नहीं डिफाइन है तो अभी हम इसको बताएंगे कैसे आप जानेंगे कि इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है अभी हम इसको बारे में बताएंगे हमने डायरेक्ट कर दिया कि एफ ऑफ जीरो पे रख दिया बहुत सारी वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ वन पर रखते और एफ ऑफ टू पर रखते एफ ऑफ थ्री पर रखते तो कैसे हमको पता चला कि ये इसी पर सिर्फ डिफाइन नहीं है तो क्या हम हम चेक करते हैं अभी आगे हम बताएंगे इसको ठीक है तो अगर आप जीरो रखें देखिए जीरो रखें तो ये जीरो माइनस वन अपन जीरो आया माइनस वन अपन जीरो मतलब इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन मतलब एफ ऑफ जीरो पर जो फंक्शन है जीरो जीरो पर जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं मतलब कि ये रियल नंबर में नहीं आएगा जब डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब कि सेट ए का एक एलिमेंट छूट गया सारा एलिमेंट मैपिंग होना चाहिए सिंगल इमेज होना चाहिए एक एलिमेंट छूट गया तो ये भी रियल नंबर में जीरो आता है कि नहीं इसमें भी जीरो एक एलिमेंट छूट गया
चेंज कर दिए मैं बता रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स क्या ये फंक्शन ये फंक्शन होगा ये फंक्शन होगा कहने का मतलब है कि एफ अभी यहाँ पर चेक करिए एफ फ्राम रियल नंबर रियल में नंबर में ज़ीरो नहीं है सेट ऑफ इंटीजर नहीं है वो ठीक है सेफ ऑफ सेट ऑफ जीरो नहीं है जीरो नहीं रहेगा ठीक है इज इक्वल टू टू रियल नंबर अब देखिए इसका जो थोड़ा सा मैपिंग बनाएंगे हम ये बनाएंगे देखिए रियल नंबर से रियल नंबर रियल नंबर माइनस ये ज़ीरो ज़ीरो नहीं होगा ठीक है मतलब माइनस फोर ऊपर भी आएगा माइनस फाइव भी आएगा माइनस सिक्स भी आएगा बहुत हम यहीं से ले रहे हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो माइनस है ना ज़ीरो नहीं है तो वन आ जाएगा टू आएगा ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पर क्या आएगा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो इसमें ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर मान ज़ीरो निगेटिव नहीं है ठीक है माइनस नहीं किया गया वन वन टू ऐसे बढ़ता जाएगा ठीक है अब सम बताइए ये फंक्शन होगा ये फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर जो था जो एलिमेंट ज़ीरो से रियल नंबर में जो जीरो एलिमेंट ज़ीरो तो वही तो क्वेश्चन है क्वेश्चन फंक्शन सेम है लेकिन यहाँ पर जो सम फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर था यहाँ पर रियल नंबर में सिर्फ ज़ीरो नहीं है सिर्फ रियल नंबर में तो इसका मतलब ज़ीरो तो है ही नहीं अब यहाँ पर ज़ीरो की इमेज नहीं मिल रही थी तो यहाँ पर देखें ज़ीरो है ही नहीं जब उसकी है ही नहीं तो उसकी इमेज की ज़रूरत ही नहीं है इसका मतलब कि वन की भी इमेज सारे एलिमेंट की हमको इमेज मिलेगी अब माइनस रखेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा माइनस टू थ्री रखेंगे कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा कोई ना कोई इसकी इमेज मिलेगी माइनस थ्री रखेंगे कोई ना कोई मिलेगा माइनस वन रखेंगे तब भी मिलेगा जीरो है ही नहीं जीरो की बात ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जीरो की इमेज नहीं मिल रहा था तो उसकी हमने बात ही नहीं की इसका मतलब कि इसका हर एक एलिमेंट जो होगा वो मैपिंग रखेगा या मैपिंग या इमेज रखेगा ठीक है मैपिंग कही चाहिए इमेज चाहिए तो मैप होगा या फिर इमेज रखेगा हर एक एलिमेंट जब हर एक एलिमेंट इमेज रखेगा इसका मतलब ये क्या हो गया फंक्शन होगा और सिंगल इमेज रखेगा इसका मतलब ये क्या हो गया फंक्शन होगा इसका हर एक एलिमेंट जो होगा इस वाले का हर एक एलिमेंट जो होगा इमेज रखेगा इससे ठीक है जब इमेज रखेगा तो हर एक एलिमेंट जो सिंगल इमेज रखेगा इसका मतलब ये क्या हो गया फंक्शन हो गया ठीक है अब कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं है जैसे हमने यहां पर मान लिया कि जीरो पर कैसे चेक कर लिए वन टू पर क्यों नहीं चेक किए चेक कर सकते थे हम डायरेक्ट चेक कर लिए कैसे पहचानेंगे कि किस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसी पर हमारी पूरी एक्सरसाइज है जो हम एग्जाम्पल भी करेंगे तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं वी आर फाइंडिंग एट विच पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड किस पॉइंट पर जैसे ए क्वेश्चन था एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स फंक्शन की डिफाइन नहीं है तो एफ देखिए डिनामेटर को डिनामेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए डिनामेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब कि जब टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो एक्स कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब जीरो रखे थे तो फंक्शन डिफाइन नहीं था तो एक्स की वैल्यू जीरो पे फंक्शन फंक्शन विल नॉट डिफाइन एक्स की डिनामेटर को नॉट इक्वल टू जीरो रखिए वहाँ से वैल्यू निकालिए जो वैल्यू आएगी उसी पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ठीक है उसी पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एक्स जीरो नहीं होगा बाकी सारी वैल्यू होगी इस इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है इस फंक्शन में सा, सारी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है सिर्फ जीरो पर डिफाइन नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं देखिए चेक कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस टू इसी को इस डिनामेटर को चेक करिए x प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो ये कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस टू एक्स एक्स नॉट इक्वल टू कितना होगा माइनस टू एक्स कभी माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर माइनस टू के इक्वल हो गया तो एक्स माइनस टू के इक्वल होगा तो माइनस टू प्लस टू कितना होगा जीरो होगा जीरो से डिफाइन करेंगे तो इन्फाइनिट आ जाएगा इन्फाइनिट मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा मतलब कि सारी वैल्यू रख सकते हैं एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या ना रख नहीं रख सकते हैं माइनस टू नहीं रख सकते हैं तो फंक्शन एक्स इज इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू माइनस टू पर फंक्शन विल नॉट डिफाइन ठीक है फंक्शन जो होगा डिफाइन नहीं होगा क्यों नहीं होगा हमने बताया कि अगर माइनस टू रखते हैं इसमें तो ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा जीरो से डिवाइड करेंगे ऊपर कुछ भी आएगा जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा नॉट डिफाइन होता है इन्फाइनाइट होता है इन्फाइनाइट पर नॉट डिफाइन तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर समझिए चाहे इक्वल टू करके चेक करिए चाहे नॉट इक्वल टू करके चेक करिए देखिए यही है हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन
जब इसको जीरो को इक्वल करते हैं तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस टू मतलब कि एक्स की वैल्यू जो हो क्या नहीं होना चाहिए माइनस टू नहीं होना चाहिए माइनस थ्री नहीं होना चाहिए माइनस टू और माइनस थ्री के अलावा सब की होना चाहिए तो माइनस टू और माइनस थ्री पर क्या होगा फंक्शन नॉट डिफाइन होगा ठीक है अगर माइनस टू रखते हैं तो माइनस टू प्लस टू कितना जीरो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फाइनेट हो जाएगा फंक्शन डिफाइन नहीं है अगर माइनस रखते हैं तो माइनस थ्री प्लस कितना होगा जीरो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा और इन्फाइनेट हो जाएगा फंक्शन इन्फाइनेट का मतलब क्या होगा कि नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन का मतलब ये होगा कि हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है जब फंक्शन डिफाइन नहीं तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी जब इमेज नहीं मिलेगी तो फंक्शन है ही नहीं ठीक है तो ये था हमारा एक कंसेप्ट कैसे पता करते हैं कि फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है और फंक्शन है कि नहीं है ये भी बताए थे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डोमेन रेंज के बारे में पढ़ पढ़ेंगे हमने पीछे पढ़ चुके हैं डोमेन रेंज के बारे में अब नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डोमेन और रेंज क्या होता है आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि आने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जुड़ सकें थैंक यू